ஈரானோட பிரசிடென்ட் ரொஹானி ஜூலை மூன்றாம் தேதியான இன்று எங்களுக்கு ஈரான் அணு ஆயுத ஒப்பந்தம் படி அனுமதிக்கப்பட்ட த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் பர்சன்டேஜ் யுரேனியம் என்ரிச்மெண்ட்டை நாங்கள் ரீச் பண்ணிட்டோம் ஜூலை ஏழாம் தேதிக்கு பிறகு எங்களுக்கு எந்த லெவல் வேணுமோ அந்த லெவலுக்கு நாங்கள் இந்த யுரேனியம் என்ரிச்மெண்ட்டை கொண்டு போவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு வான் பண்ணியிருக்காரு இந்த ஈரான் அணு ஆயுத ஒப்பந்தம் பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம் இரண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு அமெரிக்க அதிபராக ஒப்பமா இருந்தார் அப்போ தொடர்ந்து பல ஆண்டுகளாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தி அமெரிக்கா ரஷ்யா சைனா பிரான்ஸ் யூகே ஜெர்மனி மற்றும் யூரோப்பியன் யூனியன் இந்த அனைத்து நாடுகளும் சேர்ந்து ஈரானோட ஒரு ஒப்பந்தம் பண்ணாங்க இந்த ஒப்பந்தம் படி ஈரான் தங்களுடைய யுரேனியம் என்ரிச்மெண்ட்டை த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் பர்சன்டேஜ் கீழே தான் வச்சிருக்கணும் ஏன் இந்த த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் பர்சன்ட் அப்படின்னாக்கா இந்த எண்ணிக்கையை வந்து கிராஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னாக்கா அதை அணு ஆயுதம் உற்பத்தி செய்ய பயன்படுத்த முடியும் ஸோ பவர் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதற்கு த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் பர்சன்ட் கீழே இருந்தாலே போதும் ஸோ ஈரானுக்கு இப்போதுக்கு பவர் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு அதாவது அணு மின் நிலையத்துக்கு மட்டுமே அலோ பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதற்கு வந்து ஈரான் ஒத்துக்கிட்டாங்க இதற்கு பதிலாக மற்ற நாடுகள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னாக்கா ஈரான் மேலே வச்சிருக்க அந்த பொருளாதார தடைகளை வந்து நீக்கணும் அப்படின்னு ஒத்துக்கிட்டாங்க அதே போல் ஈரானோட க்ரூட் ஆயிலை வந்து மற்ற நாடுகளுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுல அந்த தடையும் வந்து நீக்கிட்டாங்க ஸோ இதெல்லாம் கரெக்டாக சரியாக போய்கிட்டு இருந்துச்சு இரண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு முதல் ஈரான் தங்களுடைய ஆயிலை வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க மற்ற நாடுகள்கிட்ட வந்து நல்ல வணிகம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதே போல் அந்த நியூக்ளியர் என்ரிச்மெண்ட்டை வந்து அந்த லெவலுக்கு மேலே ரீச் பண்ணலை அதுக்குள்ளே தான் இருந்தாங்க ட்ரம்ப் எப்போ பதவியேற்றாரோ அப்போவே அமெரிக்கா இந்த நியூக்ளியர் டீலேருந்து வெளியேறும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் அதன்படியே இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு மே மாதம் ஈரான் நியூக்ளியர் டீலேருந்து அமெரிக்கா வெளியேறிடுச்சு ஸோ இதனுக்கப்புறம் தொடர்ந்து ஈரானுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் பல கடுமையான வார்த்தை போர்கள் நடந்து வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு ஈரான் வந்து தாங்கள் அணு ஆயுதம் தயாரிக்க போகிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க பட் அதை கேட்க அமெரிக்கா தயாராக இல்லை பொருளாதார தடைகளை விதிச்சாங்க இந்த ஒப்பந்தத்தில் சைன் பண்ணியிருக்க மற்ற யூரோப்பிய நாடுகள் வந்து இந்த பிரச்சனையை சரி செய்ய எந்த ஒரு முயற்சியும் எடுக்கல தொடர்ந்து ஈரான் அவர்களை வலியுறுத்தி வந்துகிட்டே தான் இருந்துச்சு நாங்க இந்த நியூக்ளியர் டீல ஆனர் பண்ணிருக்கோம் பட் யூஎஸ் வந்து இதுல இருந்து வெளியேறிடுச்சு எங்களுக்கு பொருளாதார தடைகளும் விதிச்சிருக்காங்க இதற்கு நீங்க ஒரு முடிவு செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ யூரோப்பியன் யூனியன் வந்து இப்போ என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இன்ஸ்டெக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பைனான்சியல் சிஸ்டத்தை உருவாக்குனாங்க இந்த சிஸ்டத்தின் மூலமா ஈரான் வந்து அவர்களோட வந்து வணிகம் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஈரான் இந்த சிஸ்டத்தை ஏற்றுக்கல ஏன் அப்படின்னா ஈரானோட முக்கியமான எக்ஸ்போர்ட் வந்து குரூட் ஆயில் தான் இந்த குரூட் ஆயில இந்த சிஸ்டம் மூலமா மற்ற நாடுகளுக்கு இவர்களால் விற்க முடியல ஸோ இதுவே விற்க முடியல அப்படின்னா எங்களுக்கு ஏன் இந்த சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஈரோப்பிய நாடுகளும் இப்போ என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாமல் முடிச்சுட்டு இருக்காங்க ஈரானுக்கு உதவணும் அப்படின்ட்டு உண்மையாலும் நினைக்கிறாங்க பட் உதவுறதுக்கு எந்த ஒரு வழியும் கிடையாது சப்போஸ் உதவுனாலும் அமெரிக்கா அவர்கள் மீது வந்த பொருளாதார தடைகளை கொண்டு வருவாங்க ஏற்கனவே அமெரிக்கா விதித்த பொருளாதார தடையின்படி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு நவம்பர்ல இருந்து குரூட் ஆயில எந்த ஒரு நாடும் ஈரான் கிட்ட வாங்கக்கூடாதுன்னு அமெரிக்கா சொல்லியிருந்தாங்க இந்தியா கூட குரூட் ஆயில இப்போ ஈரான் கிட்ட இருந்து வாங்குறது கிடையாது ஸோ இது போல கடுமையான பொருளாதார தடைகள்னால ஈரான் தங்களுக்கு பெரும்பான்மையான வருமானம் தரக்கூடிய ஆயில் வந்து மற்ற நாடுகளுக்கு விற்க முடியல ஸோ ஈரானோட எக்கனாமி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப அகல பாதாளத்துக்கு போயிட்டு இருக்கு அவர்களுடைய ஈரான் கரன்சி வந்து வேல்யூ டிராப் ஆகிட்டு இருக்கு மெடிசன் மற்ற நாடுகள்ட்ட இருந்து வாங்க முடியல அதற்குரிய சிஸ்டம் அவங்கள்ட்ட கிடையாது அதே போல அந்த நாட்டு மக்களே கூட நிறைய வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்காங்க அதே போல ஹெல்த்தியான ஃபுட் வாங்க முடியாம ஒரு மெடிசன் வாங்க முடியாம ரொம்ப அவஸ்தப்பட்டு இருக்கு ஸோ இந்த நிலையில தான் தொடர்ந்து ஈரான் வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு மற்ற நாடுகள் இந்த அணு ஆயுத ஒப்பந்தத்தை பின்பற்றல நம்ம மட்டும் ஏன் இதை பின்பற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த யுரேனியம் என்ரிச்மெண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றாங்க ஜூலை ஏழுக்கு பிறகு அவர்கள் இந்த த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் பர்சன்டேஜ் அலோடு என்ரிச்மெண்ட் லெவலில் ரீச் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ இதற்கு மேலே போச்சு அப்படின்னாக்கா தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் வந்து ரீச் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த என்ரிச்மெண்ட் யுரேனியத்தை நம்ம அணு ஆயுதத்துக்கு பயன்படுத்த முடியும் ஸோ அதை அலோ பண்ணுவாங்களா அப்படின்றது நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் ஈரான் இந்த த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் பர்சன்டேஜ் என்ரிச்மெண்ட் லெவலில் கிராஸ் பண்ண போகிறோம்னு சொன்னதுமே முதல் ஆளாக வந்தது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இஸ்ரேலோட ஃபாரின் மினிஸ்டர் அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னாக்கா உலக நாடுகள் எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க ஈரான் இந்த அணு ஆயுத ஒப்பந்தத்தை மீறிட்டாங்க இந்த என்ரிச்மெண்ட் லெவல் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் பர்சன்டேஜ்
கடந்த நாற்பது வருஷங்களா தொடர்ந்து பல பொருளாதார தடைகளை ஈரான் மேலே விதிச்சு வந்துகிட்டே இருக்காங்க அதை எல்லாத்தையும் தாண்டி தான் இன்றைக்கி ஈரான் இருந்துட்டு இருக்கு ஸோ இப்போ விதிக்க போகிற புதிய பொருளாதார தடைகள் அவர்களை ஒன்றும் செய்யாதுன்னு தான் சொல்லணும் ஏற்கனவே ட்ரம்ப் விதித்த பொருளாதார தடையின்படி எந்த ஒரு நாடும் ஈரான் கிட்ட குரூட் ஆயில் வாங்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு சட்டம் இருக்கு இதையும் மீறி ஆயில் டேங்கர்கள் பல ஈரானில் இருந்து ஆசிய நாட்டுக்கு போய்கிட்டு இருக்கு அதில் இருக்கக்கூடிய சேட்டலைட் ட்ராக்கிங் சிஸ்டத்தை ஆஃப் பண்ணி போயிட்டு இருக்கு அது எங்கே போகுது எந்த நாட்டுக்கு போகுது எவ்வளோ ஆயில் எடுத்துகிட்டு போகுது அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ் வந்து இப்போதுக்கு யாராலையும் வந்து ட்ராக் பண்ண முடியாமல் இருக்கு ஸோ இவங்களுடைய குரூட் ஆயில் எக்ஸ்போர்ட்டை கம்ப்ளீட்டாக வந்து அமெரிக்கா ஸ்டாப் பண்ண முடியாது மறைமுகமாக வந்து எக்ஸ்போர்ட் ஆகிட்டு இருக்கு பட் இருந்தாலும் முன்ன எக்ஸ்போர்ட் பண்ண அந்த லெவல் வந்து இவங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியாமல் நிலைமையில் இருக்கு இதில் ரஷ்யா மற்றும் சைனா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா இதில் ஈரான் எடுத்த நடவடிக்கை தவறு இல்லை அமெரிக்கா எடுத்த முடிவுக்கு இவங்க பதில் தான் தராங்க ஸோ யூரோப்பியன் யூனியன் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அமெரிக்காவை இந்த ஒப்பந்தத்தில் திரும்ப கொண்டு வாங்க ஈரானும் வந்து தங்களுடைய என்ரிச்மெண்ட் லெவலில் திரும்ப அந்த த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் பர்சன்டேஜ் கீழே கொண்டு போயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் நடக்குமானு கேட்டிங்கனாக்கா சாத்தியம் ரொம்ப கம்மி தான் ஏன்னா ட்ரம்ப் ஒன்ஸ் வெளியேறினது பிறகு திரும்ப அந்த நியூக்ளியர் டீலுக்குள்ளே போகிறதுக்கு சான்சஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான் இஸ்ரேலில் வந்து திரும்ப அந்த டீலுக்கு போகிறதுக்கு அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க அவர்களுக்கு தேவை என்ன அப்படின்னாக்கா ஈரான் கம்ப்ளீட்டாக அந்த அணு ஆயுதம் ஃபெசிலிட்டியை அழிச்சிடணும் அவங்க வந்து அணு ஆயுதம் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய அந்த நடவடிக்கைகளை ஈடுபடவே கூடாது அப்படின்றது தான் இஸ்ரேல் வந்து கேட்குறாங்க ஸோ அமெரிக்காவுக்கும் ஈரானுக்கும் உள்ள போர் பதற்றம் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு இவர்கள் மேலே வந்து பொருளாதார தடைகளை மேலும் கொண்டு வருவாங்களா அல்லது மிலிட்ரி ஆக்ஷன் எடுப்பாங்களா அப்படின்ற சூழ்நிலை இருக்கு ஒரு வேலை ஈரானுக்கு ஏதாவது ஒன்றுனா கண்டிப்பாக ரஷ்யாவும் சைனாவும் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க இந்த சைடு அமெரிக்காவுக்கும் நாங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுறோம்னு சவுதி மற்றும் யூஏஇ வந்து போவாங்க ஏன் அப்படின்னாக்கா ஈரானோட ஆதிக்கம் கல்ஃப்ல நிறைய நாடுகளை இருக்கு அதை கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்ட்டு சவுதி மற்றும் யூஏஇ நினைக்கிறாங்க எப்படி அப்படின்னா சிரியா மற்றும் லெபனான் மற்றும் ஈராக் எமனில் ஈரானோட பிரசன்ஸ் இருக்கு அதை கட்டுப்படுத்த சவுதி அரேபியாவும் யூஏஇயும் வந்து அமெரிக்கா சைடில் போவாங்க ஸோ இந்த பிரச்சனைகளை எப்படி அடுத்த கட்டத்துக்கு போகுதுன்னு நம்ம வரக்கூடிய நாட்கள் தான் தெரியும் அமெரிக்கா என்ன மாதிரியான ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்க போகிறாங்கன்னு அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ அமெரிக்கா மற்றும் ஈரானுக்கு உள்ள பிரச்சனைகள் பற்றியும் நியாயம் யார் சைடு இருக்கு அப்படின்ற கருத்துக்களையும் கமெண்ட்டில் கொடுங்க நன்றி